La expresión no tengo ni un quinto nace de las monedas de 5 centavos que a lo largo de la historia han sido, con excepción de la de un centavo, las más pequeñas que hemos tenido. Seguro recuerdas la Josefa, pero tú sabes cuáles son las primeras o los primeros quintos que se acuñaron en la historia bajo la República Mexicana. Como saben, inicialmente cuando comenzó la acuñación de monedas en México, se usó el sistema octaval, que no hay que confundir con el sistema octal, ese es totalmente diferente. El sistema octaval tiene la denominación en reales y escudos, reales para las monedas de plata y escudos para las de oro. En esta primera época tuvimos una de las monedas más hermosas del mundo, que hasta nuestros días continúa siendo un símbolo de calidad y belleza, y estoy hablando de la moneda colombiana. Columnaria. De estas monedas ya tenemos un video con todas sus características y que iban desde medio real, un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales la más grande. En cuanto a monedas de oro, por ahí recuerdo que tenemos algún video hablando de escudos, pero igualmente teníamos denominaciones de medio escudo, un escudo, dos escudos, cuatro escudos y ocho escudos la más grande y cotizada de las monedas mexicanas, sin embargo, fue por muchos años y hasta que se impuso el segundo imperio mexicano que se introdujo un nuevo sistema de denominaciones en base decimal y es entonces cuando surgieron las primeras monedas de centavos, al igual que el peso. Son monedas muy bonitas con su águila coronada representando el imperio de Maximiliano I de México. Y aprovecho para comentar que monedas del imperio, las únicas que poseo son la de 50 centavos y la de un peso. Nunca se me ha hecho tener menores denominaciones, ni siquiera la de 5 centavos, ni ninguna otra, y mucho menos la grande de 20 pesos oro. Son asignaturas pendientes y que sinceramente no sé si de momento pueda añadirlas a mi colección. Son sin duda monedas muy bellas y que si ustedes tienen la oportunidad se las recomiendo mucho para la colección. Ahora bien, este video no se trata como tal de la primera moneda de 5 centavos, pues esta sería la de Maximiliano, sino más bien enfocadamente la primera moneda de 5 centavos acuñada bajo el régimen de la República Mexicana, o sea, la Segunda República o la Restauración de la República que justo ocurre luego de la caída del Imperio de Maximiliano. Y aunque hay variantes, esta que tengo acá es una de las primeras de 5 centavos en este periodo de tiempo. Curiosamente, es la única que tengo. Yo pensé que tendría una con seca de México, pero no, como podemos apreciar, es seca Zacatecas. Y hay que aprovechar para recordar a la audiencia que en el pasado teníamos muchas casas de moneda a lo largo de la república. Si bien la de la Ciudad de México fue la primera en el país, llegamos a tener muchas más. Incluso muchos coleccionan no solo por una denominación, sino una por cada casa de moneda, pues muchas veces tenemos variaciones de troqueles y una colección completa de todas las casas siempre es muy bonita, histórica y luce muy bien. Como casi todas las monedas antiguas, hasta las más pequeñas son de metal noble. En este caso, hablamos de plata, con una pureza bastante alta, alcanzando las 902.7 milésimas. Aún en estas precarias condiciones, su valor intrínseco la hace atractiva tanto para el ahorro como para la colección. Son de esas que aún feitas y sucias no desmerecen y las seguimos queriendo tener. En este caso, y según las medicinas, y peritajes realizados en las instalaciones de Numismat, esta moneda alcanzó un peso de 1.2 gramos, que si tomamos en cuenta su ley de 902.7 milésimas, esto nos deja con un contenido de 1.08 gramos de plata pura. Luego, respecto a sus dimensiones, pudimos comprobar que llega a los 14.95 milímetros de diámetro, así que como verán, es una lentejita, pero aún así es atractiva. En cuanto a su diseño, en el reverso, lo que domina a la vista es el número 5 de su denominación, 
en el centro y bajo él la palabra centavo. En el semicírculo superior las especificaciones de la seca de Zacatecas y la pureza. Y en el semicírculo inferior, entrelazados con un listón, tenemos una rama de laurel y encino que la hacen muy vistosa y elegante. Para el anverso es muy interesante porque tenemos el águila de frente con las alas extendidas, diseño que contrasta bastante con nuestro actual escudo de armas. Este mismo diseño recuerdo que se usó en las monedas de balanza que alguna vez también revisamos. Yo lo encuentro bastante atractivo y detallado tanto en la parte de la serpiente como en el cuerpo y cabeza del águila. Incluso en la parte baja del nopal creciendo en una roca en el lago. Y bajo todo esto en el exergo el año de acuñación que para esta moneda es 1890. Si te interesan los diferentes diseños de escudo de armas que hemos tenido a lo largo de la historia, algunas de las monedas de plata de la nueva serie Libertad en su anverso tienen todos los diseños, incluso la de Kilo cuenta con ese bonito diseño donde al centro tenemos el escudo actual y alrededor en tamaño pequeño tenemos todos los escudos que México ha tenido. Recomiendo al menos tener una de ellas en la colección, como esta de dos onzas que tengo por acá. Para quienes les gusta coleccionar por temáticas, una idea sería tener todas las monedas de 5 centavos de cada periodo de nuestra historia, pasando por las de Josefa y hasta llegar a nuestros días. Es una moneda icónica y espero que te haya parecido interesante. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta o incluso si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.